ప్రియమైనంత ప్రియులైన వెలుతురు అనిదర మాకిది అని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశమై ఉంది మాతో కలిసి మీరు ప్రతిదినం పరిశుద్ధ లేఖనాలని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి స్టడీ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చిన నుంచి చిట్ట చివరి యాభై రెండు వచనాలు మనం ధ్యానం చేసుకోవాలి పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చి నుంచి మనం చూడటానికి ముందు గత తరగతిలో గనక మనం చూస్తే అపోస్తులైన పౌలు మరియు బర్నబ ఇద్దరు కలిసి పిసిదియాలో ఉన్న అంత్యోకేలు వాళ్ళు పరిచయ ప్రారంభించారు ఆ పిసిదియాలో ఉన్న అంత్యోకేలో పరిచయ ప్రారంభించిన తర్వాత అక్కడ పౌలు గారి యొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రసంగాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆ సుదీర్ఘమైన ప్రసంగంలో భాగంగా మనకి పదమూడవ అధ్యాయంలోనే పదహారు వచ్చి నుంచి మనకి పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగం ప్రారంభమైంది పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగంలో మొదటి పార్టీని మనం గత తరగతిలో నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాము చూసాం ఆ పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగాన్ని మనం ప్రారంభం వచ్చిన మనం చూస్తే యోధా ధర్మశాస్త్రం కంటే ముందు అంటే మోస ద్వారా దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రం కంటే ముందు దేవుడు ఏ విధంగా తన ప్రియ కుమారుని ఇవ్వటానికి ప్రణాళికను సిద్ధం చేశాడు అనేది చూసాం తర్వాత దావీదిని మహారాజుగా చేయటానికి సౌలు తన తిరస్కార భావాన్ని బట్టి దేవుడు ఏ విధంగా సౌలుని పక్కన పెట్టి దేవుడు దావీదికి సింహాసనాన్ని ఇచ్చాడు తర్వాత ఆ దావీదు సంతానంలోంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీదకు రావటం బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాన్ యొక్క పరిచర్య మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పరిచర్యను చూసాం తర్వాత రక్షణ వాక్యం మన వద్దకు ఏ విధంగా పంపబడింది అనేది కూడా ఆ పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగంలో ఈ నాలుగు భాగాలు మనం చూసాం ఈరోజు అదే పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే పిసిదియాలో ఉన్న అంత్యోక సంఘంలో పౌలు గారు సమాజ మందిరాల్లో నిలబడి బోధించిన సందర్భంలో తన యొక్క ప్రసంగాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం సో ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వటానికి ముందు దేవుడు తన రక్షణ ప్రణాళికను ఏ విధంగా సిద్ధం చేశాడు తర్వాత దావీదు సంతానం నుంచి దేవుడు రావటానికి దావీది యొక్క సింహాసనాన్ని స్థిరపరచడానికి సౌలు కొన్నటువంటి ఆ గర్వాన్ని ఆ తిరస్కార భావాన్ని బట్టి సౌలుని పక్కన పెట్టి దావీది వంశంలో నుంచి దేవుడు ఏ విధంగా వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు బాప్తీస్ మిచ్చి యోహాను పౌలు గారి యొక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మార్గాన్ని సరళం చేయడానికి ఏ విధంగా తను పంపబడ్డాడు తర్వాత యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య దాంతోపాటు ఆ రక్షణ వాక్యం మన ఎద్దుకు ఏ విధంగా పంపబడింది అనేది కూడా మనం ఈ పౌలు గారి ప్రసంగంలో చూసాం ఈరోజు అదే పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగంలో భాగంగా ముప్పై రెండు వచ్చిన నుంచి మనం చూడబోతున్నాం ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చినాలు మనం చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచాడు అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి ముప్పై రెండు వచ్చినంలో చూస్తే దేవుడు యేసును లేపి పితరులకు చేసిన వాగ్దానమును మన పిల్లలకు నెరవేర్చున్నాడని మేమును మీకు సువార్త ప్రకటించున్నాము ఇక్కడ చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అన్యాయంగా సిలివేసి చంపేశారని గత తరగతిలో మనం చూసాం సో యూదులు లేకపోతే యోధ మత పెద్దలు పిలాతు వీళ్ళందరూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అన్యాయంగా సిలివేశారు తను ఏ పాపం చేయలేదు తనలో ఏ దోషం లేదు కానీ మనుషులైతే ఆయనని అన్యాయంగా సిలివే చంపారులే కానీ దేవుడు ఏం చేశారంటే యేసుక్రీస్తుని మృతుల్లో నుంచి లేపాడు పాపానికి ఉన్న బలం మరణం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ మరణాన్ని జయించి మూడో దినాన తిరిగి లేవటం వల్ల ఏం జరిగిందంటే పాపానికి ఉన్నటువంటి బలం నిర్వీర్యం అయిపోయింది అంటే మరణాన్నే మరణింపజేసి చావునే చావుగొట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మూడో దినాన పునరుద్ధానుడు అయ్యి మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచాడు ఎప్పుడైతే మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచాడో దేవుడు తను చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చాడు ఆ వాగ్దానం ఏంటంటే దావీది సింహాసనాన్ని దేవుడు దావీదికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేపి మీ పిల్లలకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నేను స్థిరపరుస్తున్నాను అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మృతుల్లో నుంచి తిరిగి రావటం వలన ఆయన పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు ఆయన పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు అన్న అన్నదానికి అనేక మంది సాక్షులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు పన్నెండు మంది శిష్యులు సాక్షులుగా ఉన్నారు తర్వాత అనేక మందికి ఆయన నలభై రోజుల వరకు కనపడ్డాడు తర్వాత వాళ్ళతో కలిసి భోం చేశాడు వాళ్ళతో కలిసి పరిచయ చేశాడు తర్వాత ఈ ఆరో పరలోకానికి ఆరో హుమాయి వెళుతూ వెళుతూ గ్రేట్ కమిషన్ బాధ్యతని ఆ శిష్యులకు అప్పగించి వెళ్ళాడు ఇదిగో సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి మీరు స్వార్థం ప్రకటించాలి నమ్మి బాప్తీసం పొందితే రక్షించబడతాడు నమ్మకపోతే శిక్ష విధించబడుతుందని ఆ బాధ్యతలన్నీ అప్పగించి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళటం మనం చూసాం కాబట్టి దేవుడు క్రీస్తుని లేపి తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చాడు అంటే లేఖనాలు గ్రహించగా క్రీస్తుని శిక్షించారు 
దేవుడు వారి అజ్ఞానాన్ని వాడుకున్నాడు వారు క్రీస్తుని చంపారు దేవుడు క్రీస్తుని లేపాడు ఆయన లేశాడు అనడానికి సాక్షులు మనకి అనేక మంది కనిపిస్తున్నారు చూడండి యేసు ప్రభు వారిని మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేపటం వలన దేవుడు ఏ విధంగా తన యొక్క వాగ్దానాలను నెరవేర్చాడనేది చూస్తే ముప్పై మూడు వచనంలో నీవు నా ప్రియకుమారుడువు నేడు నేను నిన్ను కంటిని అని రెండవ కీర్తన ఎందుకు రాయబడి ఉన్నది రెండవ కీర్తన ఏడవ వచనంలో మనకు అనిపిస్తుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు పుట్టక ముందే కీర్తనాకారుడు కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ముందుగానే ప్రవచన రూపకంగా చెప్తున్నాడు నీవు నా కుమారుడువు నేడు నిన్ను నేను కంటిని రెండవ కీర్తనను దేవుడు ఇక్కడ నెరవేర్చాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు దేవుని యొక్క కుమారుడు అని మనకు అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచనం చూస్తే మరొక ప్రవచనాన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మరియు ఇక కుళ్ళు పట్టకుండా ఆయన మృతుల్లో నుండి లేపుటను బట్టి దావీదును అనుగ్రహించిన పవిత్రమైన వరములను మీకు అనుగ్రహించును అవి నమ్మకములైనవని చెప్పిను ఇది యశా గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం మూడో వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది అంటే దావీదుకి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి వరాలు పవిత్రం ఏంటంటే ఆయనను మృతుల్లో నుండి లేపుటకు యశా గ్రంథ ప్రవచనాన్ని కూడా దేవుడు నెరవేర్చాడు ముప్పై ఐదో వచనం చూస్తే వేరొక కీర్తన ఎందు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనివ్వని చెప్పుతున్నాను ఇది కీర్తన గ్రంథం పదహారో కీర్తన ఐదో వచనంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది పదో వచనంలో కూడా పదహారు కీర్తన పదో వచనంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఏదేమైనప్పటికీ దేవుడు పాత నిబంధనలో దేవుడు ధర్మశాస్త్రంలో దేనైతే వాగ్దానం చేశాడో పాత నిబంధనలో ప్రవక్తల ద్వారా తన ప్రియకుమారిని భూమి మీద పంపిస్తానని కీర్తనకారుడు యశ ఇట్లా అనేక మంది ప్రవక్తలకు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తన వాగ్దానాలని నెరవేర్పులో భాగంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభారిని భూమి మీదకు పంపించాడు అవే నె ప్రవచన నెరవేర్పులో భాగంగా నీ పరిశుద్ధుని నువ్వు కుళ్ళు పట్టనివ్వు అని కీర్తనకారుడు చెప్పాడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వచ్చే వరకు దావీదుకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నెరవేరలేదు క్రీస్తు నమ్మకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు త్రోసివే పడతారు ఎందుకంటే ఏ మెస్య గురించి అయితే దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆ మెస్య యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి భూమి మీదకు వచ్చాడు వాళ్ళ కోసం జీవించాడు వాళ్ళ కోసం అయినా మరణించాడు మరి వాళ్ళ కోసం ఆయన మూడో దినాన్న తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఏడు వచనాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచాడు ఇది రక్షణ శుభ సందేశం అని మనం గమనించాలి దేవుడు తన వాగ్దాన విషయంలో మాట తప్పుడు తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడంలో ఆయన చాలా నెరవేర్పుని కలిగించడానికి ఆయన ప్రణాళికను సిద్ధపరుచుకున్నాడు కాబట్టి దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మాట తప్పని వాడు తన రక్షణను ఇస్తానని చెప్పాడు తన రక్షణకు కారకంగా తన ప్రియకుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఈ భూమి మీదకు పంపించాడు మనుషులు ఈ సంగతిని గ్రహించకుండా ఆయనని మరణింపజేశారు ఆయనని చంపేశారు కానీ దేవుడు మూడో దినాన్న యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బ్రతికించి తన వాగ్దానాలని నెరవేర్చుకుంటున్నాడు అనేది మనం గమనించాలి అని చెప్తూ ముప్పై ఐదో ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చి నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని బట్టి కలిగిన కొన్ని ప్రయోజనాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూడండి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినలో కాబట్టి సహోదరులారా మీకు ఏయన ద్వారానే పాప క్షమాపణ ప్రచురం అవుతున్నది ముప్పై తొమ్మిది వచ్చిన అంటాడు మీరు మోసే ధర్మశాస్త్రం వల్ల ఏ విషయంలో నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేకపోతురు ఆ విషయంలో అన్నిటిలో విశ్వసించి ప్రతి వాడును ఏయన వల్లనే నీతిమంతులుగా తీర్చబడును రెండు విషయాలు మనకు అనిపిస్తున్నాయి ఏయన వల్లనే మనకు పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది ఏయన వల్ల అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా ఏయన వల్లనే మనకు పాప క్షమాపణ ఎందుకని ఏయన వల్ల మన పాప క్షమాపణ అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రక్తం మాత్రమే మన పాపాలని తుడిచివేయగలిగిన శక్తి కలిగింది ఎందుకనంటే ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి తన ప్రాణాన్ని పెట్టి పాపానికి బానిసత్వంగా బ్రతుకుతున్న మనల్ని ఆ పాప బానిసత్వం నుంచి విడిపించడానికి భూమి మీదకి వచ్చాడు అంత మాత్రం కాదు దేవునికి నరులకు అడ్డుగా వచ్చిన పాపాన్ని తొలగించడానికి దేవునికి మనుషులకి సమాధానం ఇవ్వడానికి సమాధానకర్తగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క సిలువు శిక్ష ఆయన భరించాడు కాబట్టి ఆయన సిలువు శిక్షను మనం విశ్వసిస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారానే మనకి పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది యేసు ప్రభు చెప్పారు యోహాన్ యోహాన్ సువార్తలో నేనే సత్యాన్ని నేనే జీవాన్ని నేనే మార్గాన్ని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను మాత్రమే సత్యాన్ని నేను మాత్రమే జీవాన్ని నేను మాత్రమే మార్గాన్ని నా ద్వారా తప్ప తండ్రి దగ్గరికి మీరు ఎవరు వెళ్ళలేరు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళలేరు నేను కూడా ఒక మార్గమే ఆయన చెప్పలేదు నేను కూడా ఒక పాప క్షమాపణ మీకు ఇస్తున్నాను అనలేదు కాగా ఆయన ఏమన్నాడంటే ఐఆమ్ ద వే ఐఆమ్ ఓన్లీ ద వే నేనే మార్గాన్ని నేను మాత్రమే మార్గాన్ని నా ద్వారానే మీకు పాప క్షమాపణ అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మాత్రమే మనుషుల పాపాలను క్షమించే అధికారం ఆయనకు ఉంది ఆయన ద్వారానే మన పాపాలన్నీ కూడా క్షమించబడుతున్నాయి ఎందుకనంటే ఆయనే మన స్థానంలో శిక్ష భరించడానికి వచ్చాడు ఆయనే మన స్థానంలో పాపానికి చెల్లించాల్సిన వేళ ఆ క్రైదనం తన ప్రాణాన్ని పెట్టి మనల్ని పాప నుంచి విమోచించాడు కాబట్టి క్రీస్తు ద్వారానే 
పాపక్షమాపణ ఆయన మృతిలో నుంచి తిరిగి లేచాడు ఆయన ద్వారానే మనకు పాపక్షమాపణ మన పాపాలను బట్టి ఆయన మరణించాడు తన నీతిని బట్టి ఆయన మూడో దినాన్న తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఆయన ద్వారానే మనకు పాపక్షమాపణ కలుగుతుందనేది మనం గమనించాలి యేసుప్రభు చెప్పారు ఇదిగో మనుషుల పాపాలను క్షమించడానికి క్షమించుకుని ఉండటానికి కూడా మనిషి కుమారుడికి అధికారం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఆయన ఎవరి పాపాలు అయితే క్షమించాలనుకుంటాడో తనను విశ్వసిస్తున్న వాళ్ళందరి పాపాలు ఆయన క్షమిస్తాడు తనను ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నాడో వారు కావాలని ఆయన దగ్గరకు రావట్లేదు కాబట్టి దేవుడు వారి పాపాలని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ పాపాలను బట్టి వాళ్ళని శిక్షిస్తాడనేది మనం గమనించాలి అంతేకాదు యేసుప్రభు వారి గురించిన రెండో విషయం ఏం తెలుస్తుందంటే ముప్పై తొమ్మిదో విషయంలో నీతి మంతులుగా తీర్చబడుతున్నాం ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే మనల్ని నీతి మంతులుగా తీర్చబడలేకపోయిందో ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే మన పాపాలను తీసివేయలేకపోయిందో ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే దేవుని ఎదుట మనల్ని సమాధానపరచలేకపోయిందో యేసుప్రభు వారు ఏం చేశారంటే ధర్మశాస్త్రానికి వేరుగా ఆయన నీతిని బయలుపరిచాడు ధర్మశాస్త్రానికి మారుగా తన నీతిని బయలుపరిచి దేవుడు అన్నాడంటే నీతి మంతులుగా నేను తీరుస్తున్నాను మిమ్మల్ని విశ్వసించు ప్రతివాడును ఏని వల్ల నీతి మంతులుగా తీర్చబడతాడు ఎలా నీతి మంతులుగా తీర్చబడుతున్నారంటే దెర్ ఈజ్ నో ప్రాసెస్ ఓన్లీ బై ఫెయిత్ వేరొక మార్గం లేదు వేరొక పద్ధతి లేదు విశ్వాసం ద్వారానే మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడుతున్నాం ఏంటి ఆ విశ్వాసం అంటే నా స్థానంలో నాకు బదులుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు సిలువేయబడ్డాడు నేను పాపాన్ని బట్టి నేను శిక్షించబడాలి కానీ నాకు మారుగా ఆయన నా బదులు నా శిక్షణ ఆయన తీసుకున్నాడు నా నా యొక్క మరణాన్ని యేసు ప్రభావారు తీసుకొని కలవరిలో తన జీవాన్ని నాకు ఇచ్చాడు నా యొక్క నీ అనీతిని ఆయన భరించి తన నీతిని నాకు ప్రసాదించాడు నా మరణాన్ని తను తీసుకొని తన జీవాన్ని నాకు ఇచ్చాడు నా పాపాన్ని తను తీసుకొని తన యొక్క పరిశుద్ధత నాకు అనుగ్రహించాడు ఇది మనం విశ్వసించాలి ఎవరైతే ఈ దీన్ని విశ్వసిస్తున్నారో యేసు ప్రభావ యొక్క సిలువు కార్యాన్ని యేసు ప్రభావ యొక్క పునరుద్ధానాన్ని యేసు ప్రభావ యొక్క రాకడను యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఎవరైతే విశ్వసిస్తున్నారో వారిని అంట దేవుడు నీతి మంతులుగా తీరుస్తున్నాడు మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబట్టడానికి దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ప్రాసెస్ అదర్ దాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి ద్వారా తప్ప మనం ఏ విధంగా కూడా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడట్లేదు మన పుణ్య కార్యాల వల్ల కానీ మన యొక్క ధర్మ కార్యాల వల్ల కానీ మన యొక్క నీతి కార్యాల వల్ల కానీ మన యొక్క మంచి పనుల వల్ల కానీ మన భక్తి వల్ల కానీ మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడట్లేదు జస్టిఫికేషన్ అంటాం జస్టిఫికేషన్ బై ఫెయిత్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి అందు విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడుతున్నాం దాని ద్వారా తప్ప దేని ద్వారా కూడా మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడట్లేదు విశ్వాసం ద్వారా కాకపోతే మరి దేని ద్వారా కూడా కాదు వాక్యం సెలవిస్తుంది మీరు కృప ద్వారానే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద విశ్వాసం ద్వారా మీరు రక్షించబడ్డారు ఇది మీ క్రియల వల్ల కలిగింది కాదు ఇది దేవుని కృప కాబట్టి ఎవడూ కూడా అత్యే పట్టడానికి వీల్లేదు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారి ద్వారా మనం నీతి మంతులుగా తీర్చబడుతున్నాం ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే చాలు రెండు విషయాలు ఆయన ద్వారానే మనకు పాపక్షమాపణ రెండు ఆయన ద్వారానే మనకి దేవుడు తన నీతిని మనకు అనుగ్రహించి ఏం చేస్తున్నాడంటే నీతి మంత్రులుగా తీరుస్తున్నాడు బై ఫెయిత్ తెలియదు యేసు ప్రభు వారి ఎందుకు విశ్వాసం ద్వారానే యేసు దేవుడు మన ఏడలు చూపుతున్న కృప ద్వారానే యేసు ప్రభు వారి యొక్క సిలువు కార్యం ద్వారానే యేసు ప్రభు వారు చేసిన ఆ విమోచన కార్యం ద్వారానే మనల్ని దేవుడు నీతి మంత్రులుగా తీరుస్తున్నాడు ఇది దేవుడు తన తానుగా జరిగించిన పని కాబట్టి ఎవడో కూడా అత్యే పట్టడానికి వీల్లేదు కాబట్టి యేసు ప్రభారులో ఉన్న ఈ రెండు ఆశీర్వాదాలు మనం ఆయనను విశ్వసించిన దాన్ని బట్టి సొంతం చేసుకోవచ్చు పాప క్షమాపణ మనం పొందుకోవాలన్నా ఏం చేసినా కానీ మనకు పాప పాప క్షమాపణ రాదు మన పాపం పోవాలంటే వేరే ఏ పద్ధతి లేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి ద్వారానే మనం నీతి మంత్రులు తీర్చబడాలంటే మరి ఏ పద్ధతి లేదు యేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క సిలువు కార్యాన్ని పునరుద్ధానాన్ని మనం అంగీకరించాలి ఆయన అంగీకరించడం ద్వారా ఆయనను విశ్వసించడం ద్వారా మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడుతున్నాం కానీ ఎవరైతే ఆయన తిరస్కరిస్తున్నారో దీన్ని అంగీకరించకుండా నలభై ఒకటో వచ్చినలో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు హబ కూకు గ్రంథం మొదట అధ్యాయం ఐదో వచ్చినలో దేవుడు ఆ ప్రవచనాన్ని ఇక్కడ రాయించి పెట్టాడు చూడండి ఇదిగో తిరస్కరించే వారులారా ఆశ్చర్యపడుడి నశించుడి మీ దినంలో నేను ఒక కార్యం చేస్తాను ఆ కార్యం ఒకడు మీకు వివరించినను మీరు ఎంత మాత్రము నమ్మరు దేవుడు ముందుగానే యేసు క్రీస్తుని తిరస్కరించే వాళ్ళు అనేకులు ఉన్నారు ఇక్కడ తిరస్కరించే వారులారని మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది నలభై ఒకటో వచ్చినలో కానీ దీన్ని హీబ్రూ భాషలో దీని అర్థం ఏంటంటే అన్నిజనుల మధ్య అదే గ్రీకు భాషలో ఆ మాటకి మూల అర్థం చూసుకుంటే కనుక తిరస్కరించేవారు అంటే దేవుడు చాలా సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు వాళ్ళకి ఎవరైతే ఈ యొక్క రక్షణ సందేశాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారో పాపక్షమాపణకు ఆధారమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని నీతి మంత్రులుగా తీర్చడానికి ఆధారమైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ఎవరైతే తిరస్కరిస్తున్నారో తన మతాన్ని బట్టి తన కులాన్ని బట్టి తన పరపతిని బట్టి తన యొక్క హోదాను బట్టి మరి దేన్ని తన వాళ్ళ యొక్క
ఐదో వచనంలో ముందుగానే రాయించి పెట్టాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభావం ద్వారా పాపక్షేమాపణ నీతిమంతులుగా తీర్చబట్టడం దీన్ని గనక మనం తిరస్కరిస్తే ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క పనిష్మెంట్ మనకు ఉంది అనేది పౌలు గారి యొక్క ప్రసంగంలో మనకి అర్థమవుతుంది కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్దాం త్వర త్వరగా నలభై రెండు నుంచి నలభై మూడు వచనాలు చూస్తే అయితే ఆయన తిరస్కరించిన వారు అనే కొంతమంది ఉన్నారంట కానీ అంగీకరించే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఆ అంగీకరించే వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి నలభై రెండు వచనంలో వారు సమాజం అందరిలోంచి వెళ్ళుచుండగా వారు అంటే ఇక్కడ పౌలు మరియు బర్ణబ వారు సమాజం అందరిలోంచి వెళ్ళుచుండగా ఈ మాటలను మరుసటి విశ్రాంతి దినమున తమతో చెప్పవాలని జనులు వేడుకుని సమాజం అందరంలోని వారు లేచిన తరువాత అనేకులు యూదులను భక్తి పరులని యోధ మత ప్రవిష్టులను పౌలును బర్ణబాను వెంబడించిరి వీరు వారితో మాట్లాడుచు దేవుని కృప ఇంద నిలకడగా ఉండవాలని వారిని హెచ్చరించను అంటే దెర్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ పౌలు యొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రసంగంలో పిజ్దియాలో ఉన్న అంత్యోక్యాలో పౌలు బోధిస్తున్నప్పుడు తిరస్కరించిన వారు కొంతమంది ఉన్నారు కానీ అంగీకరించిన వారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమని అంగీకరించారంటే నువ్వు చెప్పేది సత్యమే ధర్మశాస్త్రంలో రాయబడి నేను గురించే దావీదుకు వాగ్దానం చేసింది ఏంలోనో మాకు కనిపిస్తుంది అన్యాయంగా పిలవతు కానీ యోధ మత పెద్దలు కానీ అన్యాయంగా ఏమని చంపేశారు కానీ దేవుడు మూడోదైన ఆయన కుమారుడు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని తిరిగి లేపాడు కాబట్టి ఏన ద్వారానే పాపక్షేమాపణ ఏన ద్వారానే మేము నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడుతున్నాం అని కొంతమంది అంగీకరించారు కొంతమంది విశ్వసించారు విశ్వసించిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇదిగో విశ్రాంతి దినం రాబోతుంది నువ్వు వచ్చి మా సమాజ మందిరాల్లో బోధించు అని చెప్పి పౌలుని బర్ణబాని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారు అయితే నలభై మూడో వచ్చిన చూస్తే అనేకులు వెంబడించారు అంగీకరించడం మాత్రమే కాదు అంగీకరించిన ప్రతి వ్యక్తి వెంబడించారు ది ఫాలో జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని వాళ్ళు వెంబడించారు క్రీస్తు యొక్క మాటలను వాళ్ళు హృదయంలో ప్రతిష్ఠించుకున్నారు పౌలు బర్ణబా చెప్పిన మాటలు ఎందుకు వాళ్ళు లక్ష్యం ఉంచారు ఎందుకంటే అవి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి మాటలు వాళ్ళు వీళ్ళు వెంబడించారు అయితే పౌలు బర్ణబా ఏమన్నారంటే మీరు మమ్మల్ని వెంబడిస్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ మీరు చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన పని ఏంటంటే దేవుని కృప ఏంది నిలకడగా ఉండండి ఆ కృప నుంచి మీరు తొలగిపోవద్దు ఆ కృప ఏం చేసిందంటే బలహీనుడికి బలాన్ని ఇచ్చింది శక్తిహీనుడికి శక్తిని ఇచ్చింది పాపాన్ని బట్టి దేవుని ఎదుట నిలవలేని మనిషిని యొక్క నిస్సహాయ స్థితిని పోగొట్టి ఆ పాపానికి ఉన్న బలాన్ని నిర్వీర్యంచేసి దేవుని ఎదుట మనిషిని పరిశుద్ధుడిగా ధైర్యంగా నిలబెట్టింది ఆ కృప దేనికైతే మనం అర్హులం కాదు అని మనల్ని పక్కకు నెట్టేశాడు దేవుడు పాపాన్ని బట్టి ఆ కృప ఏం చేసిందంటే మనల్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సిలు కార్యాన్ని బట్టి అర్హులుగా దేవుని ఎదుట నిలబెట్టింది కాబట్టి దేవుడు చూపిన అమూల్యమైన కృపను మీరు నిరర్థకం చేసుకోవద్దు ఈ కృపను బట్టే మీరు రక్షించబడ్డారు బై గ్రేస్ ఆ కృపలో మీరు ఏం చేయాలంటే నిలకడగా ఉండాలి అని వారిని హెచ్చరించారు సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇచ్చారు మీరు కృపలో నిలకడగా ఉండాలి కృప నుంచి మీరు తొలగిపోవద్దు యోధ ఇస్కరీత కృప నుంచి తొలగిపోయాడు దేమ అనే వ్యక్తి యహలోకానికి స్నేహించి తనకున్న ఆ ధనాపేక్షను బట్టి ఆ కృపలో నుంచి తొలగిపోయాడు అనేక మంది బైబుల్ మనకు కనిపిస్తారు ప్రవక్తలైన వాళ్ళు కూడా ఆ కృపలో నుంచి వాళ్ళు తొలగిపోయారు యహలోకలో ఉన్న సంపదలను బట్టి యహలోకలో ఉన్న డబ్బులను బట్టి యహలోకలో ఉన్న పేరు ప్రఖ్యాతలను బట్టి జీవపు డంబాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క కృపలో నుంచి తొలగిపోవటం ఎంత భయంకరం కృపను కాదనుకొని సిలువును కాదనుకొని తమ రక్షణకు మూలమైన సిలువును కాదా కాళ్ళతో తొక్కి నిబంధన రక్తాన్ని కాళ్ళతో తొక్కి సిలువును అవమానంగా చూసి యేసు ప్రభువుని అవమానంగా చూసిన వాళ్ళు దేవుని ఉగ్రతను ఎలా తప్పించుకుంటారు కృపకు ఎవరినైతే దేవుడు పాత్రలు గాయించాడో వాళ్ళేమో ఆ కృపను త్రోసివేస్తున్నారు త్రోసివేసి తిరస్కరించి కావాలని వాళ్ళు ఆ యొక్క ఉగ్రతను ఆ యొక్క కోపాన్ని వాళ్ళు మూట కట్టుకుంటున్నారు దేవుడు అన్నాడు సీరియస్గా మీరు కృపలో నుంచి తొలగిపోవద్దు కృపలో ద్వారా మీరు రక్షించబడ్డారు ఆ కృప ద్వారా మీరు పర్లోక రాజ్యం చేరతారు కాబట్టి అంతం వరకు నమ్మకంగా అదే కృపలో దేవుని వాగ్దానాలను బట్టి మీరు నిలబడి ఉండండి అని పౌలు గారు వాళ్ళని హెచ్చరించారు హెచ్చరిస్తే నలభై నాలుగు నుంచి లాస్ట్ వరకు మనం చూస్తే కనుక కొంతమంది మత్సరంతో నిండుకొని పౌలు బర్ణబాల మీద వాళ్ళు అటాక్ చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి నలభై నాలుగు వచ్చినలో కొందరేమో అంగీకరించారు కొందరేమో తిరస్కరించారు కానీ అంగీకరించిన వాళ్ళు ఆయన వాళ్ళని వెంబడిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకేమో మీరు కృపలో నిలకడకుండా అని చెప్పారు కానీ తిరస్కరించబడిన గుంపు వాళ్ళు కొంతమంది ఏం చేశారంటే వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా లేచారు వ్యతిరేకంగా లేచి ఏం చేస్తున్నారు చూడండి నలభై నాలుగు వచ్చినలో మరుసటి మరుసటి విశ్రాంతి దినమున దాదాపుగా ఆ పట్టణమంతయు దేవుని వాక్యం వినుటకు కూడి వచ్చాను యూదులు జన సమూహములు చూసి మత్సరంతో నిండుకొని దూషించు పౌలు చెప్పిన వాటికి అడ్డం చెప్పిరి ఇక్కడ చూడండి ఏ యూదుల ఐదుకైతే దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఏ యూ యూదులనైతే దేవుడు ప్రతిష్ఠించుకున్నాడో అదే యూదులు దేవుడిచ్చిన ధర్మశాస్త్రాన్ని త్రోసివేసి దేవుడిచ్చి
సమాజ మందిరంలో నిలబడి బోధించడానికి వాళ్ళు రెడీ అయ్యి వచ్చారు ఆ పట్టణం అంతా కూడా వచ్చి కూడుకుంది సంతోషంగా దేవుని వాక్యం వినటానికి ఆశపడింది దేవుని సేవకు ఎవరైతే ఆటంకం కలిగిస్తున్నారో దేవుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు దేవుని సేవకులకు విరోధంగా ఎవరైతే లేస్తున్నారో దేవుని సేవకు ఎవరైతే ఆటంకం కలిగిస్తున్నారో దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ విషయంలో సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాడు అనేది మనం గమనించాలి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పౌలు గారు నిలబడి వాక్యం చెప్తూ ఉంటే మాటి మాటికి అన్యాయంగా అడ్డు తగులుతూ ఉన్నారు ఆటంకం కలిగిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకని కారణం ఒకటే అనేక మంది వాక్యాన్ని వినటానికి వచ్చారు కానీ ఆ వాక్యం ద్వారా వాళ్ళు మారు మనసు పొందటం ఇక్కడున్న కొంతమంది యూదులకు ఇష్టం లేదు ఎందుకనంటే వీళ్ళు చెప్పే బాధ వేరు వీళ్ళు జీవిస్తున్న జీవితం వేరు ఈ జీవితం వీళ్ళు జీవిస్తున్న జీవితం వాక్యానికి విరోధంగా ఉంది కాబట్టి దేవుడు చెప్పని విధానంలో ఉంది కాబట్టి ఇలా జీవించే జీవితం వీళ్ళని నిత్యనాశనానికి తీసుకువెళ్తుంది కానీ దాన్ని ఖండించుకుంటూ పౌలు గారు ప్రసంగం చెప్తూ ఉంటే వీళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకోవాల్సింది పోయి మత్సరంతో నిండుకున్నారు ద్వేషభావంతో నిండుకున్నారు దేవుని సేవకుల మీద కోపాన్ని పెంచుకుంటున్నారు దేవుని మీద వాళ్ళు కోపాన్ని పెంచుకుంటున్నారు దేవుని మీద కోపాన్ని పెంచుకొని మనం సాధించేది ఏంటి దేవుని వాక్యాన్ని మనం తిరస్కరించి సాధించేది ఏంటి పౌలు అనే వ్యక్తి సౌలుగా ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఎరగనప్పుడు తన ఒక మత నిష్టలో బ్రతుకుత తన ప్రాణాధారంగా ఎంచి అనేక మందిని క్రైస్తవులను చంపడానికి బయలుదేరిన వ్యక్తి ఈరోజు నిలబడి సమాజ మందిరంలో ప్రసంగం చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని కృపకు చోటు ఇచ్చిన వాళ్ళు అలా ఉంటారు కృపను తిరస్కరించిన వాళ్ళు మత్సరంతో నిండుకొని ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన సేవకులకు వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి మాటి మాటికి ప్రసంగానికి అడ్డు తగులుతూ ఉన్నారు మత్సరంతో నిండుకొని దూషిస్తూ ఉన్నారు దూషణ మాటలు పలుకుతూ ఉన్నారు అన్యాయంగా ఒక వ్యక్తిని దూషిస్తూ ఉన్నారు అసహించుకుంటూ ఉన్నారు అయితే నలభై ఆరు వచ్చిన చూస్తాం అప్పుడు పౌలును బర్ణబాయు ధైర్యంగా ఇట్లనిది దేవుని వాక్యం మొదట మీకు చెప్పుట ఆవశ్యకమే అయినను మీరు దాన్ని త్రోసివేసి మిమ్మల్ని మీరే నిత్య జీవనకు అపాత్రులనుగా ఎంచుకొని ఉన్నారు కనుక ఇదిగో మేము అనిజనుల వద్దకు వెళుతున్నాము అని చెప్తున్నారు ఇదిగో మొదట వాక్యం మీది ధర్మశాస్త్రం మీది మీకు బోధించడం ఆవశ్యకమే కానీ మీరేం చేస్తున్నారంటే ఆ బాధను అనుసరించి జీవించాల్సింది పోయి మీరు ఆ బాధలో నుంచి తొలగిపోయారు అపాత్రులుగా నిత్య జీవనకు అపాత్రులు ఎంచుకున్నారు మిమ్మల్ని మీరే అపాత్రులు ఎంచుకున్నారు దేవుడేమో మీకు మిమ్మల్ని శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడు ప్రేమించాడు దేవుడేమో మీరు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ప్రేమించాడు దేవుడేమో మీరు నిస్సాయ స్థితిలో ఉండగా ప్రేమించారు దేవుడే మీరు మీ పాపాలను బట్టి అపరాధాలను బట్టి చనిపోయిన స్థితిలో ఉండగా ప్రేమించాడు కానీ మీరేం చేస్తున్నారంటే ఆ కృపను మీరు త్రోసివేశారు నిత్య జీవానికి మిమ్మల్ని మీరు అపాత్తులుగా ఎంచుకొని ఉన్నారు కావాలనే దేవుని యొక్క కోపాన్ని మీరు మూట కట్టుకుంటున్నారు కావాలనే దేవుని యొక్క ఉగ్రతను మీరు మూట కట్టుకుంటున్నారు కావాలని మీరు నరకాగ్ని ఉండడానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి మేమేం చేస్తామంటే మీరు వాక్యాన్ని తిరస్కరించారు కాబట్టి ఇదే రక్షణ సందేశాన్ని చేత పట్టుకొని మేము అనిజనుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం మీరేమో కృపను కాదనుకున్నారు కానీ కృప కోసం కొంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు మీరేమో దేవుని కాదనుకుంటున్నారు కానీ దేవుడి కోసం కొంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు మీ దగ్గరకు వచ్చిన దేవుడిని మీరు వద్దనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఎదురు చూసే వ్యక్తుల దగ్గరకు మేము వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని వెళుతున్నాం ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు యూదులకు మాత్రమే దేవుడు కాదు ఇస్రాయేలులకు మాత్రమే దేవుడు కాదు కానీ ఆయన అన్యులకు కూడా దేవుడే అందరికీ దేవుడే దేవుడు అంటేనే అందరికీ ఉంటాడు ఒక్కొక్క కులానికి ఒక్కొక్క మతానికి ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క దేవుడు ఉండడు దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి కూడా ఒకడే ఆయన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి వీడి పౌరు బర్ణబలు అంటున్నారు ఇదిగో అన్ని జన్ల దగ్గర మేము వెళ్తున్నాం ఎందుకనంటే నలభై ఏడు వర్షంలో చెప్తున్నారు నీవు భూ దిగంతాల వరకు నువ్వు రక్షణార్థంగా ఉన్నట్లు నిన్ను అన్ని జనులకు వెలుగుగా ఉంచి ఉన్నానని ప్రభు మాకు ఆజ్ఞాపించున్నాడు భూ మొత్తానికి కూడా రక్షణార్థకంగా ఉన్నావు భూజనులందరికీ నువ్వే రక్షణ మార్గం నువ్వు తప్ప మనుషులకి వేరొక రక్షణ లేదు రక్షిస్తే నువ్వే రక్షించాలి లేకపోతే వేరొక రక్షణ మార్గం లేదు కాబట్టి మీరు తిరస్కరించారు ఇదిగో రక్షణ సందేశాన్ని చేత పట్టుకొని వేరొక ప్రాంతానికి వెళుతున్నాం ఎందుకనంటే అందరికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రభు ఉన్నాడు వాళ్ళకి రక్షణ అవసరం ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి యేసు ప్రభువారు ఇచ్చే రక్షణ అవసరం ఆయన ఇచ్చే రక్షణ లేకపోతే ఆయన ఇచ్చే ఆ యొక్క కృప లేకపోతే ఏ వ్యక్తి కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళలేడు వీళ్ళేమో వీళ్ళని వీళ్ళే పరలోకానికి అపాత్తులు ఎంచుకున్నారు ఎంచుకుంటే ఇదిగో రక్షణ సందేశాన్ని చేత పట్టుకొని మేము అనుజన దగ్గరికి వెళుతున్నాం ఎందుకనంటే ఈ రక్షణ సందేశం వాళ్ళకి వెలుగునిచ్చింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పాపం అనే చీకటితో నిండుకున్న లోకంలోకి అరుణోదయ నక్షత్రంలాగా ఆయన వెలుగ్గా ఉదయించాడు ఆయన అన్నాడు నేను వెలుగు అయినాను లోకానికి నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు ఇంకెంత
అనుజనులకు వెలుగ్గా ఉంచాడు అనుజనులకు రక్షణార్థంగా ఉంచాడు అనుజనులకు పాప విమోచనార్థంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నీ భూమి మీదకి వచ్చాడు అందుకని పౌలు అన్నారు మీరు తిరస్కరించారు ఇదిగో అనుజ అనుజనుల దగ్గరకు మేము వెళ్తున్నాం ఏ రక్షణ సందేశం అయితే మీకు అవసరమో దాన్ని మీరు అనాసురం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏ దేవుడు అయితే మీకు కావాలో మీరు మాకు వద్దు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇదిగో వేరొక వ్యక్తుల దగ్గరకు మేము వెళ్తున్నాం అనుజన దగ్గరకు మేము వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే వాళ్లకు వెలుగు అవసరం కాబట్టి ఆ వెలుగు సందేశాన్ని తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర మేము వెళ్తున్నాం అని పౌలు గారు చెప్పి ఏమంటున్నారంటే నలభై ఎనిమిదో వచ్చినలో అన్నిజనుల ఆ మాట విని సంతోషించి దేవుని వాక్యము మహింపరిచారు మరియు నిత్య జీవముకు నిర్ణయించిన బడిన వారందరూ విశ్వసించారు చూడండి కొంతమంది ఏమో తిరస్కరించారు కొంతమంది ఏమో మత్సరంతో నిండుకున్నారు కొంతమంది ఏమో అసలు మా ప్రాంతాల వద్ద వెళ్ళిపోమన్నారు కానీ ఎవరైతే రక్షణకు అనర్హులని అనుకుంటున్నారో ఎవరికైతే దేవుడు అవసరం లేదు వీళ్ళు తక్కువ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళు అన్యులు వీళ్ళు జెంటైల్స్ అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో ఆ అన్యుజనాంగం వంట ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని అంగీకరించారు యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని సురక్షకుడు అంగీకరించారు అంత మాత్రమే కాదు నిత్య జీవానికి నిర్ణయించబడిన వారందరూ రక్షించబడ్డారు నిత్య జీవానికి నిర్ణయించబడిన వారందరూ అంటే దాని అర్థం ప్రపంచాలు నిర్మించబడక ముందే భూమి ఆకాశాలు నిర్మించబడక ముందే కొంతమందిని అంటే దేవుడు నిత్య జీవానికి నిర్ణయించుకున్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి రక్షణలో రెండు సమాన భాగాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక వ్యక్తి నేను నాకు నేను అంతటిగా నేను రక్షించబడాలంటే అది జరిగే పని కాదు ఆ వ్యక్తి తన స్వచ్ఛత్తాన్ని బట్టి స్వనిర్ణయాన్ని బట్టి నేను రక్షించబడాలి అనుకున్నంత మాత్రం ఆ వ్యక్తి రక్షించబడను ఆ వ్యక్తి రక్షించబడాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువు కార్యం దగ్గరికి రావాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని రక్షణకు విశ్వసించాలి అంటే దేవుడు కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో మార్పును కలిగి చేయాలి అంటే దేవుడు తన సర్వాధికారాన్ని బట్టి సార్వభౌమాధికారాన్ని బట్టి కొంతమందిని అంట నిత్య జీవానికి పాత్రలు గాయించాడు కాబట్టి మనిషికి దేవుని యొక్క కృపను తిరస్కరించే స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ కొంతమందిని దేవుడు తన కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తన జనాంగాన్ని దేవుడు పోగొట్టుకోరు తన కోసం నిర్ణయించుకున్న బిడ్డలను దేవుడు పోగొట్టుకోరు కాబట్టి రక్షణ పొందాలంటే నిర్ణయించాలి అన్న తపన ఒకటే సరిపోదు దేవుని యొక్క కృప కావాలి దేవుని యొక్క ప్రేమ కావాలి ఆ కృపలు ప్రేమల దగ్గరకు రాకపోతే మనంతటికి మనగా పొందుకోవాలంటే వచ్చేది కాదు మనంతటికి మనగా పొందుకోవాలంటే వచ్చేది అయితే అసలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువు కార్యంతో మనకి పని లేదు కాబట్టి రక్షణ దేవుడు మనకి తన కృప ద్వారా ఇవ్వాలి తన ప్రేమను బట్టి మనకి ఇవ్వాలి నిత్య జీవానికి నిర్ణయించబడిన వారందరూ అంట రక్షించబడ్డారు అనేక మందికి సువార్త వెళ్ళిపోతుంది నరమాంస భక్షకుల మధ్యలో దేవుని నిర్ణయించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి రక్షణ సందేశం వాళ్ళ దగ్గర దాకా చేరింది నపుంసకులైన వారిలో కూడా దేవుడు నిర్ణయించుకున్న బిడ్డలు ఉన్నారు కాబట్టి అనేక మంది నపుంసకుల మధ్యలో కూడా పరిచయం చేస్తున్నారు జైల్లో మగ్గిపోతూ రేపం అవు ఉరిశిక్ష భరించే వాళ్ళ మధ్యలో కూడా దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్త వెళుతుంది అనేక మంది జైల్లో కూడా యేసు ప్రభావాన్ని అంగీకరిస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే అక్కడ కూడా దేవుడు నిర్ణయించుకున్న బిడ్డలు ఉన్నారు హాస్పిటల్లో చావు బతుకుల మధ్యలో ప్రభుని అంగీకరిస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు కారణం అక్కడ కూడా రక్షణ సువార్త వెళ్ళింది అంటే దేవుడు కొంతమందిని తన కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆయా జనాంగంలో ఆయా భాషలు మాట్లాడే వారిలో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా దేశాల్లో ప్రభు తన కోసం ఎవరినైతే నిర్ణయించుకున్నాడో వాళ్ళందరినీ దేవుడు రక్షించుకుంటున్నాడు దేవుడు తన బిడ్డల్ని పోగొట్టుకోడు తన యొక్క సాంపాద్యాన్ని దేవుడు పోగొట్టుకోడు అనే సంగతి మనం గమనించాలి అయితే ఈ వాక్యం ఆ ప్రదేశం అంతటా వ్యాపించింది కానీ యూదులు భక్తి మర్యాదలు గల స్త్రీలు ఆ పట్టణపు ప్రముఖులు రేపి పౌలుకు బర్ణబాకు హింస కలుగు చేసి వారిని తమ ప్రాంతం నుండి వెళ్ళగొట్టిరి వీరు తమ పాదధూళి వారి తట్టు దులిపి ఇకోనియాకు వచ్చిరి అయితే శిష్యులు ఆనందభరితులై పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారయ్యారు అంటే ఇక్కడ అనేక మంది ఆయన తిరస్కరించినప్పటికీ కొంతమంది స్త్రీలు పురుషులు కూడా అనేక మందికి అంటే పౌలు బర్ణబాకు విరోధంగా సాక్షులు రేపి వాళ్ళ మీద రాళ్ళు రువి వాళ్ళని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తే పౌలు బర్ణబా వాళ్ళ పాదధూళి అక్కడ దులిపేసేసి వేరొక ప్రాంతానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ పౌలు గారి యొక్క సుదీర్ఘమైన ప్రసంగాన్ని కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు వాక్య లేఖనాల్లో మనం ధ్యానించినప్పుడు దేవుడు పునరుద్ధాండై తిరిగి లేచాడు యేసు ప్రభు ద్వారానే మనకు పాపక్షేమాపణ కలుగుతుంది యేసు ప్రభు వారి ద్వారానే మనం నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడుతున్నాం కృపను కొంతమంది కాదనుకొని యేసు ప్రభు వారు మనకు వద్దనుకొని అనేక మంది అంట దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రలైపోయారు చాలామంది ఆ కృప మాకు కావాలి ఆ దేవుడు మాకు కావాలని అంగీకరించినప్పుడు రక్షణ సందేశాన్ని వెలుగ్గా పట్టుకుని వాళ్ళు ఆ అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా రక్షించబడ్డారు కాబట్టి నువ్వు ఏ కారణాన్ని బట్టి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తిరస్కరించడానికి వీల్లేదు యేసు ప్రభు వారు నీ కోసం వచ్చాడు నీ కోసం జీవించాడు నీ కోసం మరణించాడు నీ కోసం ఆయన మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచాడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే
యేసు ప్రభావ ద్వారా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడుతున్నాం అనేక మంది ఈ సందేశాన్ని అంగీకరించిన వాళ్ళు రక్షించబడ్డారు ఈ సందేశాన్ని తిరస్కరించిన వాళ్ళు ప్రభా నీ ఉగ్రతకు పాత్రులు అవుతున్నారు మత్సరంతో నిండుకొని అనేక మందిని నీ సేవకులు విరోధంగా లేపారు అన్యాయంగా వాళ్ళు కృపను త్రోసివేసి నరకాగ్నిగుండానికి వెళుతున్నారు ప్రభా ఈ మాటలు వింటున్న నీ బిడ్డలు ఎవరు ఆ నరకాగ్నిగుండానికి పోక నీ వాక్యం ద్వారా నీ పైన నీ సెలువు కార్యం పైన వాళ్ళు విశ్వాసం ఉంచి రక్షించబడ్డాన్ని కృపను వారి ఎవరు చూపించమని యేసుక్రీస్తు వారి నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ